Hoş gelmişsin oğlum. Yaklaş hele. Yakına gel. Otur hele. Kabul buyurursanız... ...size hediye getirdim hünkârım. İsmail Can, konuğumuzun hediyesini al. Canlar üreşsinler. De hele o, ne istersin bizden? Kuraklık her yeri yokluğa boğmuştur hünkârım. Toprak susuzluktan çatlamıştır. Köyümün... Ne ekmek yapacak unu, ne un yapacak bir diren buğdayı vardır. Köyümün ihtiyarları dediler ki, var git, Hacı Bektaş hünkârı bul. O gelini eli boş göndermez. Fakire, fukaraya, dardı olana yüzünü dönmez dediler. Ailem ve köylüm için, bu da isterim hünkârım. Sana buğday yerine himmet versek. Himmeti neyleyim hünkârım? Ailem, köylüm açtır. Bu da isterim. Ya getirdiğin alıcı saysak? ...ve her bir tanesine iki nefes verse. Himmetle nefesle çoluk çocuk doyar mı hünkârım? Bana buğday gerek. İsmail Can, misafirimize kanısı yükünce buğday verin. Ambardan. Allah razı olsun hünkârım. Allah razı olsun. Estağfurullah. Allah razı olsun. Ben de büyük hata etmişim hünkârım. Siz bana himmet verdiniz. Ben ille de buğday istedim. Alın bu odayınızı. Evvel dediğiniz gibi bana nefes verin. Onun vakti geçmiştir artık o. Senin kilidini açacak anahtarı başkasına devrettik. Git onu bul. Var nasibini taptuk emreden iste gayrı. Senin anahtarın ondadır. Var nasibini taptuk emreden iste gayrı. Senin anahtarın ondadır.
istifamdır Sümaş. Ama Kadı Hazretleri... ...gereğini yapın. Sümaş'ı hakkını helal et. Destur var mıdır? Geldin mi Yunus? Geldim şeyhim. Geldim. Buğday isteyene buğday, nefes isteyene nefes. Neye talip olursan onu verir Hacı Bektaş hünkârım. Sen Yunus isen, ya kadı Yunus nerededir? Öldü şeyim. Kadı efendi öldü demek. Ya sen nasıl geldin o vakit? Öldüm şeyim. Öldüm, öldüm de geldim. Dergahımıza ölüler değil, diriler gelir Yunus. Kimi olmaya, kimi ölmeye gelir. Olmak için de, ölmek için de diri olmak lazımdır. Dergah dediğin dört duvar Yunus. Kerpiç ile çamurdandır. Duvarını dahi biz örmüşüzdür. Sanma ki dergahta keramet vardır. Estağfurullah. Keramet sizdedir. Keramet bizdeymiş. Çuvalda bulgur mudur ki bizde keramet olacak? Onca yol teptik birlikte ne kerametimizi gördün? Ben dergaha değil. Size geldim şeyim. Bize niye geldin ki? Ne istersin bizden? De bakalım. Biat etmek, dervişiniz olmak isterim. O işin bir adabı, erkanı vardır. Her işinde bir zamanı vardır. İkindi namazının ardından gel. Gel, ver biatını. Kasım. Lebek şeyim. Emir buyurunuz. Yunus'u tanır bilirsin. Ne kaybettiyse biz de aramaya gelmiş. Gelene git demek olmaz. He, medreselinin halinden medreseli anlar. Götür sarayını gösteri ver hele. Yoldaş olmaya geldim dersin. Hoş geldin. Sefa gel. Madem ki nasip istersin bizden, öyleyse hizmet et nasibini an. Böyle deyince yanlış anlar lafı gönlü karalar. Hizmeti bize değil, zerreden küreye, insandan karıncaya cümle varlığa edesin. Unutmayasın, cümle varlık onun nurudur. 
damlanın deryanın ispatı olduğu gibi bütün yaratılmışlar da onun ispatı, onun nurudur. Öyleyse dilindeki kelime-i tevhidi hayatında ispat edesin. Ne demek bu? Gönlünden la ilahe illallah diyen, senden başka varlık yok diyen, yere basarken dahi o şuurla basacak o vakit. Bu bir hissetme meselesidir. Bastığın yerde ne alemler, ne canlar var. Onlara dahi hizmet. Var git şimdi hücrene, dilinden kelime-i tevhid zikrini düşürme. Mesut Ağa dahi şahidimdir şeyhim. Ben ekip dikmesem ne bağ kalırdı ortada ne bahçe. Diken basar bir dikenlik olurdu çoktan. Mahkemeye veririm der durur. Silah soruyla gasp ederim demez ya. Mahkemeye gitme denmez ki ahaliye. E bir de siz konuşun istedik şeyhim. Azmi Ağa haklıdır. Yıllardır eker biçer. Kardeşi Gökmen de Acemistan'dan Konstantiniye'ye gezer, tozar, gönlünü eğilir. Konuşalım, konuşalım ama aynı anadan, aynı babadan ikiniz de. Hakkıdır. İlla mahkemeye giderim diyenin de önüne duracak değiliz. Bize hüküm kadıdan değil, sizden gelsin şeyhim. Siz ne derseniz öyle olur. Mevlam ne dilerse o olur. Hele bir düşünelim. Bize müsaade o vakit şeyhim. Gel Yunus'um, gel. Sofrada yok idin. Yemekte dahi olsa cemaatten ayrı düşmek doğru değildir. Derviş mutfakta pişer. De hele, söyle. Gayri ihtiyari konuşulanları işittim şeyhim. Keçeci Azmi ile kardeşinin miras davası vardır. İşittim şeyhim. Kardeşim Berduş'tur demiştir. Kitap. Keçeci Azmi'nin kardeşi Berduş'tur. O sebepten mirasta hakkı yoktur demez. Mal sahibinin demediğini biz hiç demeyiz. Estağfurullah şeyhim. Buyurduğunuz gibi şer'en ikisi de mal sahibidir. Nereden sahibi olurlar? Ekicisidir, dikicisidir onlar. Biz malın asıl sahibinden bahsederiz. Müsaade buyurursanız... ...kardeşler arasındaki bu meseleyi çözmeye talibim şeyhim. Sulhte hayır vardır. Barıştırmak farzdır. Dinimizin adı dahi barıştır. 
Müsaade buyurursanız miras hukukuna vakıfımdır. İyi bilirim dersin. İyi bilirim şeyim. Şeyhim, madem hizmet edip nasibini almak istersin, biz de sana pek mühim bir vazife vermek isteriz Yunus. Emriniz olur şeyhim. Bundan böyle dergahın temizlik işlerini yap. Bilimum içini, hücreleri, avluyu her daim temiz tut. Helaların temizliği en mühimidir. Aynalarının hücresinden başlayasın. Biz avareler gibi pek vakti olmaz Hazretin süpürge yapmaya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim. Azma! Okunu yayın hazırla. Gökçe Saray'dan bacanağımdan haber geldi. Beş tane ağla geyik görmüşler Akçal Dağı'nda. Hepsi birbirinden semiz. 
Yok mudur başka derdin Bayram'a? Mümercin şerefine kazanları kaynatacağız. Ne o? Söze geldi mi bir kışta altmış tane geyik vursun. Aleyküm sana. Aktar üstüne gelir ya seninle işte. Vallahi borcun ödesin diye yana yana dönerdin. Şimdi tutar birlikte hava çıkarsın. Ya o iş başka, bu iş başka. Boş tutur ama sizin gibi kadar miskin değildir. Ben çağırmadan kendi gelmek istedim. Selamın aleyküm ağlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam, selam, selam. Şey, hava çıkıyoruz. Gelmek ister misiniz? Hava giderken avlanmayın bakalım Bayram ha. Ebrehe'nin filini vursam deviririm şey. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Şeyh. Estağfurullah. Estağfurullah. Hoş gelmişsiniz Şeyh'im. Nasılcasın Bayram Ağa? Himmetinize duacıyız. Başka da bir eksiğimiz gediğimiz yoktur Şeyh'im. Şeref verdiniz. Hava pek sıcaktır Şeyh'im. Ne ikram edelim ne alırsınız? Sade bir nefes alırız evlat. Bizim kazmaları kürekleri bir elden geçir ve bayrama bahçede işler var. Emriniz bağışım üstüne şeyim. İhmal etmeyesin. Elle bel yapılmaz derler. Kalın sağlıcakla. Ağan keçici senin yıllardır işten güçten uzak durduğunu söyler. Ben olmazsam ne bağ kalırdı ne bahçe der. Biz bağını bahçesine değil, toprağımızdaki payımızı isteriz şey efendi. Otuz senedir gezdin tozdun diyar diyar. Şimdi mi aklına geldi toprağın oldu? Kaç baş nüfus ekmeklenir o tarladan bilir misin sen? Yoksa beni de kendin gibi Bağdat'ta Konstantiniyye'de berduşluk eder mi sanırsın? Şeyim, size hürmetim var. Ama ben malımı isterim. Malın sahibi ağan değildir ki ondan istersin. Kimdir o vakit? Varıp el oğlundan mı isteyelim malımızı? Zamanında da babanızın da o mal. Ondan önce de dedenizin. Ondan evvel de onun dedesinin. O da bir Rum'dan almıştı. Ona da dedesinden kalmıştı. Hal böyleyken sen hangi maldan, kimin malından bahsedersin evlat? Madem onların da bu mal, neden size verdiler? Alıp götüreydiler. E. Biz malın da mülkün de asıl sahibinden bahsederiz. Varsayalım ki tarlayı aldı. Kaç sene sende kalacak? 20 sene. Hadi kırk diyelim. Sonra yeni sahibine. 
Sonra gene yeni sahibine. Ondan bir sonraki sahibine. He, hani senindi bu mal? Öyleyse ağan keçecinin de senin de değildir bu mal hakikatte. He, nedir o vakit? Mülk sahibi adına bekçilik eder. Karşılığında da bağ bahçeyi işler. Geçiminizi sağlarsınız ancak. İyi dersin, hoş dersin de şey efendi. Ağam yirmi senedir bekçilik eder. Benim kursağımdan daha bu bahçenin bir yemişi geçmemiştir. Kaç senedir sen eker biçersin Azmi? Yirmi senedir şeyim. Bugünden itibaren bir yirmi senede Gökmen Ağa bekçilik etsin o vakit. Ne dersiniz? Ben varım şey efendi. Ş şeyim... Bu Berduş şeyhimiz hüküm versin diye müracaat eden biziz Azmi ha. Bak gördün mü bizi de buraya zorla oturttun. Kendimizi bir şey sandık. Estağfurullah şey. Estağfurullah. Yardım edeyim bacım sultan. Gelmişiz zaten. Zahmet etmeyin. Alsaydım yükünüzü. İki adım kalmıştır zaten. Yonca'nın yükünden ne olur ki? Hastadır alacalı. Nesi var? Yemeden içmeden kesildi. Kesik bayırın yoncası ilaçtır der ana. Duyduk ki hak yoluna çıkmış dervişana dahil olmuşsunuz. Hoş gelmişsiniz dergahımıza. Hoş bulduk. Hadi Selman sallanmayın. İş yok vakitler. Haber geldim ben dükkanı sırlar giderim ama. Selamu aleyküm. Bu aleyküm selam şeyim. İmal etmeyesin biz mi kazmaları kürekleri bayram? Geciktirme. Elince yap gönder. Emriniz baş üstüne şeyim. Allah kolaylık vere o vakit. Amin. Hayırdır Azma? Hizmetçilik etmeye geldin ya bu dergaha. Neden memnun değilsin? Niye rahatsızsın? İstediğin olur işte. Yunus Efendi. Gel Yunus, gel. Yorar mı verdiğimiz işler seni? Yormaz şeyim, yormaz. Ama pek de yatkın değiliz bu tür işlere. El işler, gönül eyler. 
gönlü yatkın olanın tutamayacağı iş yoktur. Yeter ki gönülden yapsın işi. Şeyhim, biliriz vazifeye talip olunmaz. Ama keçeci azmi ile kardeşinin miras sorununu çözme vazifesini bize verirseniz... ...çok daha faydalı hizmet etme imkanına sahip oluruz. Bildiğim meseleler dersin tabii. Doğru da dersin. Estağfurullah. Kimden almış idin şer'i hukuk dersini Karatay'da? Üstad Şemsettin Mardini. Vakıfım, bilirim demiş idin zaten. Biliriz. Azma, hem şeyhimiz hüküm versin diye müracaat eder, çağırırsın. Hem de razı gelmesin. Nasıl olacak bu iş? Fena mı etmişiz şeyhimize müracaat etmekle bayrama? Yanlışım yok. Söz söylenmiş, karar kılınmış. Ne sızlanırsın? Öyle dersin de bir demir kıymığı çalınsa dükkandan peşine düşersin hemen. Benim gibi koca tarlan gitmedi ya. Ne alakası var şimdi? Senin tarlanın kardeşin gökme mi çaldı? Bayrama haklıdır keçeci. Şeyhimizin hükmünden şüphe etme. Kalbin kararır Allah muhafaza. Bir şeyden şüphe ettiğim yok Hüsnü Ağa. Ama ben şeyhimize on defa anlatmışım. Benim kardeşim Gökmen Berduş'un tekidir diye. Ee, inanmadım. İnandı inanmasına da. Gene de verdi bağı bahçeyi. Biraz da o yesin içsin diye ona havale eder. Neyse ağlar. Bu lafın sonu hayra alamet değil. Benim aklım ermez böyle işlere. Benim aklımın tek erdiği şeyhim ne eylerse doğru eyler. Al benden de o kadar bayrama. Şeyhimiz hükmünde hata etse, hakkı hakikati gözetmese... Bak koskoca kadı bastı istifayı. Sayesinde minverci kurtuldu da şerefine geyik yedi kaynatacağız kazanlardı. Geyikleri vurmuş gibi konuşursun şimdiden. Ağzımın hiç tadı da yok bugün. Bir iki konuşu vereyim dediydim ama aklıma da bir şey gelmez. Estağfurullah şeyhim. Estağfurullah. Ben şeyh miyim? Sen nesin o vakit? Müridiniz hiç kabul buyurursanız şeyhim. Ne ola ki bu mürid? Aramızda ulu medreselerde Arapça tahsil etmişler de vardır. Ben dilimin döndüğü kadar anlatı vereyim madem. Mürit, irade kökünden, iradesini hakka teslim eden, kendini hiçe sayan, bir yaradanı tanıyan, onu bilen kişi demek mürit. O vakit. ...cümle varlık mürittir. Ali Taygum... ...o vakit... ...kaldı postu aradan... ...çıksın ortaya yaradan. Estağfurullah. O vakit mürit... ...teslim olan kişidir. Ama bu teslimiyet... ...gönülden. Dinimiz İslam'da teslim olmak değil midir? Rabbin manası ne? Terbiye edici. Öyleyse mürit tam gönül kabulü ile teslim olacak. E ee, Ali olmak kolay mıdır öyle? Neden cümle tarikatın silsilesi varır ona dayanır sanırsınız? Çünkü o alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı... Efendimizin öz ve öz mürididir de onda. Teslimiyet denen şey Hazreti Pir'in Efendimiz'e takındığı haldir. Terbiye de odur. 
tarih kitaplarında yazdığı gibi onun kahramanlığı savaş meydanlarında düşmana karşı yaptığı cenkten değil. Onun asıl kahramanlığı hak meydanında nefsiyle yaptığı cenktendir. Aklımda bir şey var idi. Namazdan sonra derim demiştim ama uyku tutmadı. Sana yeni bir vazife daha vermek isterim Yunus. Düşündüm taşındım. Bu vazifeyi dergahta yapabilecek bir tek sensin. Bundan sonra sen ben bilmem zikri çek. Kim ki bir şey sorar ise ben bilmem de. Kim ki her ne konuda olursa olsun fikrini söylemeni ister ise ben bilmem de dilinden düşürme. Nasıl ki müride zikir vaciptir, bundan sonra sana da ben bilmem zikri vacip olmuştur. Sabahın hayrola o vakiti. Sabah şeriflerin hayır olsun. Bir hayır dilemek de mi yoktu pirdaş? Ben bilmem. Gece uyuyamamışsın herhalde. Ben bilmem. Namaza kalktın mı diye bir bakayım demiştim. Abdestimi tazeleyeyim o vakit. Kendin istedin Yunus. Neydi ki istediğin? Bunun için mi geldin Derya? Süpürgecilik yapmak için mi istifa ettin kadılıktan? Hakkın yok isyan etmeye. Kendin istedin. Kimse seni zorlamadı. Kendi ayaklarınla geldin. Destur var mıdır? Derviş çağırır. 
Estağfurullah, buyurunuz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Rabbim öyle bir kündeyi alır ki insanı, kullar sultan, sultanlar kul olur. Hayırdır sabah sabah oldu zade. Gel hele gel, bak sana ne göstereceğim. Hayırlı sabahlar Firdaş. Yardım edelim mi? Ben bilmem. El atıp bitirer mi istersen? Ben bilmem. Kim oldu? Kim öldü? Kim oldu? Kim öldü? Kim oldu? Kim öldü? Ben bilmem. Karınca sürüsü besler aynalı. Usta, kimmiş gelecek olan yeni kadın? Sen bilirsin, onu deyiver hele. Estağfurullah'ım. Garip bir sırt kanım ben. Malum olanı değil, gelen haberi ilan ederim. Eyvallah Usta. Hayırlı güzel haberler ilet bize nasipse. Bir malumat var mıymış? Kimmiş gelecek olan yeni kadın? Yoktur Mesut Ağa. Kadı Yunus Efendi'nin istifa mektubu başkadı hazretlerine ulaştığında çok şaşırmış derler. Şaşırır tabii. Daha yeni başlamıştı göreve. Başkadı hazret de memleketin adaletini düz tutmaya çalışır. Asıl biz çok şaşırdık Mesut Ağa. Gerçek katil Saralli derdest edip minberci Hasan'ı salıverince... ...tam tersi bir hareket beklerken Kadı Efendi'den o tuttu istifa etti. Kolay şaşırılır ama... Kadere şaşılmaz Hasan'a. Mevlam öyle eylemiş.
Siz ne konuşursunuz birader? Ne kadıyorsunuz? Ahu Demirci Bayram'ın gözleri koca vezir Ata Fahrettin'in dahi gelip şeyhimizin elini öpüp dua talep ettiğini gördü. Bilmeyen duymayan mı vardır Bayram Ağa? Koca Selçuklu veziri. Kadıyonuz kim ola ki? İyi de ağalar. Bahsettiğiniz alelade bir insan mıdır ki? Kadıdır. Dergaha kul mu lazımdır? Yoksa nallı hana kadı mı? Keçeci, uçağın keskin tarafı sana dönünce dilinde terse dönmüş belli ki. O ne biçim sözdür öyle Bayram Ağa? Ya senin söylediğin nasıl sözdür Keçeci? Yalan mı konuşuruz? Kadı mı lazımdır nallı hana? Dergaha mürit mi? Haber geldi ağam. Geyikler akçala dolanmış. Gökbelin avcılarından evvel alalım nasibimizi. Bak hele şuna. Varsın boşa sallasınlar Gökbeliler. Selman, sallanmayın yarın hava çıkacak. Bu işi bitirin. Kim ola ki? Kira, neden şaşırdın? Geleceğini bilmezdim bugün. Hmm, o sebepten davet etmezsin içeri. Anlamışım. Kira, hoş geldin kızım. Hoş bulduk hanım ana. Mis ki amber gibi kokar bulgurun. Nane yarpuç koyarım içine de ondandır. Hadi geçin, oturun. Anlatacaklarımı duysam mümkün değil inanmazsın. Meraktan çatlatırsın sen insanı vallahi. Kadı Yunus, şey babama bağlandı bilirsin. Bilmeyen mi vardır bacım sultan? Nallahan da herkesin dilinde varsa yoksa Kadı Yunus. Daha az evvel babamın muayenehanesinde de konuşurlardı. Ne konuşurlardı? Asıl sen anlat hele. Şey babam Kadı Yunus'a dergahın temizlik vazifesini vermiştir. Koskoca kadıya mı? Şş. Hadi, hadi soğutmayın bakalım. Çekinecek ne var bunda? Nallan da sanki duymayan mı kaldı? Duymak başka, görmek başka. Ben bilmem, ben bilmem, ben bilmem. Ben bilmem. Barka daha niye? İstifanı geri al. Vazifeye dönmek için mektup yaz başka diye. Kadınlık cübbeni çıkarıp bir ümmü ihtiyarın derviş hırkasını giyesin diye mi seni kadı tayin ettik Yunus Efendi? Ben bilmem. Bilmem diye diye bütün bildiklerini unut diye mi öğrettik onca ilmi sana Yunus? Ben bilmem. Geri al istifanı. Af dile bizden Yunus. Af eyle. Var makamına adaleti icra et. Ne hayır var sana bu 
okuma yazma dahi bilmez şeyhten. Her ne ilim var ise öğrendin Karatay'da. En yüce medresede öğrenemediğin neyi öğrenirsin bu dergahta? Bir elif bilmez duvarcının dergahına kul ol diye mi makam verdik sana? Hele bir şerbet içelim mi ustam? Şerbeti nasıl şeyhimizin elinden içeriz? Hadi toparlayın dükkanı. Sabah namazından sonra da açarsınız dükkanı. Sabah gün batmadan biz üstüne ile çıkarız hava. Dergaha gelmez misiniz ağalar? Ben bir fakirhaneye uğrayıp üstüm başımı değiştireyim sonra gelirim Şahin'e. Eyvallah. Selam aleyküm ağalar. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ee, gelmez misiniz dergah sohbete? Geliriz efendim. İyi vakit. Hadi geç kalmayalım. Size hayırlı akşamlar ola ağalar. Hayrola Azmi ağa. Gelmez misin dergah sohbete? Hanım eve vakitlice gel. Sana bir şey diyeceğim demiştir şeyhim. Eve bir varayım ben. Fatma bacımızın, şeyhimizin sohbetini aksattığı pek görülmemiştir ama... ...selam eyle Fatma bacımıza. Ve aleyküm selam. Ben bir varayım şeyhim. Hadi. Gidelim o vakit ya.
Hoş gelmişsiniz canlar. Nasılsın Kemal emmi? Allah razı olsun şeyimiz. İddialıktan başka bir derdimiz yok. Nasıldır bağ bahçe? Ekinler iyi midir? İki oğlan var, ikisi de berdiş çıktı. Ne eken var, ne biçen. Elma bahçeleri diken bahçesi oldu. Tarla demez ki üstümdeki elmadır dikendir. Hakikat gibi işte. Suyu verirsin tarlaya. O suyla diken de büyür elmada. Su ayırmaz sen dikensin, sen elmasın. Sen armutsun, sen falansın, sen filansın. Suda öyle bir bereket var ki... ...diken de nasiplenir gülde. Senin tarlanın dikenlerini büyütmesi o su... ...elma bahçesinde diken büyür müydü Kemal emmi? O sebepten oğlanlar berduşluk etseler de... ...kötü söz söylememek icap eder. Yoksa aynı sofrada büyüttüğün kız çocukların... ...Hazreti Fatıma timsali güller olurlar mıydı? Oğlanları da aynı suyun dikeni sayılır. Hakikat de böyle bir sudur işte. Onun bağrında gül de büyür, diken de. Öyle bir gıdadır ki... ...herkes her şey nasibini bulur onda. Şurada daracık sohbet halakamızı düşünelim. Ne güller var, ne dikenler. İhtiyar yarı kör bir duvarcının sohbetine geliverdi diye gül mü olu verecek herkes? Ben size vahşinin hikayesini anlatı verdim mi? Hani Uhud'da Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşi. Hazreti Hamza ...insan nevininin en hayırlısıydı. Uhud Savaşı'nda küffar hiç kimseden ondan korktuğu kadar korkmazdı. Sekiz düşmanı yerle yeksan etti. Ötekilerin üzerine hücum etti bu kez. Vahşi de bir kayanın ardına mevzilenmiş... ...mızra ile ona nişan alırdı. Ebu Süfyan'ın karısı Hint ona bu görevi vermişti. Yalnız Hazreti Hamza'yı takip ederdi cenk meydanında. Hamza aslan gibi kükrerken kafirin üzerine... ...vahşi mızrağını fırlattı ve onu vurdu. Allah'ın aslanı, müminlerin en cesuru Hamza... ...horacıkta cenk meydanında şehit oldu. Oysa peygamberimizi çok iyi tanırdı o vahşi. Aynı yerde yaşarlar, onu sürekli görürdü. İşte Hamza gibi bir gülü yetiştirip büyüten su, vahşi gibi bir dikeni de büyütürdü. Su ayırmazdı, dikeni mi büyütür, gülü mü büyütür? Öyle ki dikeni büyütürken gülü soldurur. Ha, diken güle dönmez mi? Nasıl ki demir suyu yer çelik olur, suyu yedikçe diken de güle döner elbet. Olduran olduru verir işte. Olduru verir ama nasıl? Tövbe. Ne demek tövbe? Dikeni gül etmek demek. O Hazreti Vahşi var ya, onu da anlatı vereyim madem size. Hazreti dedim diye şaşıranlar oldu aranızda. İşin gerçeğini anlatı vereyim ben size. Hicretin üzerinden sekiz sene geçti. Mekke fethedildiği gün Vahşi Mekke'den kaçtı. Medine'ye geldi. Mescitte Peygamber Efendimizi buldu. ...huzuruna vardı, ben Müslüman olmak isterim ey Allah Resulü dedi. Fakat bir ayeti kerimede... ...mümin olanlar o kimselerdir ki zina etmezler, içki içmezler, 
Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. Kim bunları yapar ise cezasını bulur buyrulur. Ahval bu iken ben hem zina ettim, hem içki içtim, hem de haksız yere cana kıydım. Hem de senin çok sevdiğin amcanın canına. Şimdi benim Müslüman olup kurtulmamın bir yolu yok mudur diye sordu. Peygamber Efendimiz karşısında ümitsizce titreyen vahşiye döndü ve ona bir ayetle cevap verdi. Ancak tövbe edenler ve salih amel işleyenler hariç. İşte aynı suyla büyüyen diken güle dönüverdi. Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşi kolu verdi. Hazreti vahşi. Aradan bir vakit geçtikten sonra ulu komutan Halit bin Velid efendimize isyan edip peygamberliğini ilan eden yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab'ın üzerine cenge çıktı. Ordusunda işte o Hazreti Vahşi de vardı. Ve Hamza Efendimiz'i şehit ettiği o mızrağıyla bu kez yalancı peygamber Hüseylemetül Kezzab'ı öldürdü. Daha da hayret verici olan dikenin başı yalancı peygamber Hüseyleme bir vakitler peygamberimize iman etmiş, o dikeni gül eyleyen suyla beslenmiş bir mümin idi. Şeyimizin ağzından bal şerbet akar. Nasiplendirene şükür. Kalabalıklaşmadan ortalığı süpüreyim dersin, iyi de edersin. Dergahımızın vakfiyeleri vardır Yunus. Mutfağımızda kaynayan aşımızı temin ederiz. Meyvemizi, sebzemizi ekip dikeriz. Hep beraber imece usulü rençberlik ederiz tarlalarda. Sana bir vazife daha versek ister misin? Ben bilmem. Namazdan sonra kazmaları, kürekleri al, var çarşıya demirci bayrama bırak gel. İyice tembihle. Hepsini bir elden geçirsin, tamiratını yapıversin. Ona da ki mutlaka işini bitirsin. Bitirmeden de dükkandan dışarı adımını dahi atmasın. Hadi bakalım. Seni vazifenden alıkoymayın. Söyle ona işini ihmal etmesin. Yarın bırakıp da varıp gitmesin bir yana. Başına devşir kadı Yunus. Bir hükümlü hayatlarına karar verdiğin insanların önünden sırtında kazma kürek bir derviş olarak mı geçeceksin? Ben bilmem. Bırak at elinden şu süpürgeyi. Var git vakitlice geri dön kadılık koltuğuna.